with the name of Allah, who is the most merciful and beneficent of all. Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all are fine and uh, concentrating on your studies. I'm your English lecturer, Mrs. Ali Nadim, and I'm going to present uh, for you lines from the deserted village. It is a poem written by Oliver Goldsmith. And this poem is for class uh, first year Hyderabad board. Subject is English and it is going to be presented by me, Mrs. Alia Nadim. Students, we have already done the introduction of the writer. Uh, we are going to go through it again. He was an uh, Irish novelist, playwright and poet who is best known for his pastoral poems, The Deserted Village and The Traveler. The Deserted Village and The Traveler are uh, Oliver Goldsmith's some world famous poems and the topic is same. The beauties and charms of the urban, uh, the village life, the lives of the peasants. He is cited as the most quoted English writer after William Shakespeare. Okay, you can say he is as famous, as admirable as the William Shakespeare. Introduction of the poem. The Deserted Village is a poem by Oliver Goldsmith published in 1770. It is a work of social commentary and condemns ruler depopulation and the pursuit of excessive wealth. This poem describes the decline of a village and the immigration of many of its residents to America. This, uh, this poem, which uh, is called Deserted Village, is published in 1770. Mein, uh, और इसमें सोशल लाइफ की ब्यूटीज और सोशल गेट टुगेदर्स के बारे में उनकी ब्यूटीज के बारे में बताया गया है और इस चीज को कम करने जो विलेज लाइफ जो है वो डिस्ट्रॉय हो रही है खत्म हो रही है उसको कम करने के बारे में कहा गया है ओलिवर गोल्स में जो है वो बाकी जितने भी फेमस इंग्लिश पोइट्स लाइक वर्डवर्थ Kids, Shelley, Unki Tara, nature ko bohat zyada admire karne wale poet the. To jahan par bhi nature, natural beauty ko destroy hote huye unhone dekha, to usko apni poems mein describe kiya. Aur ye jo poem hai, jiska naam hai The Deserted Village, isme khas saor pe unhone village life ki destruction par focus kiya hai. The background to the deserted village is the radical changes to rural life that were occurring during the 18th century as the industrial revolution took health. Open fields were shared by a number of villagers, were being enclosed by hedges and walls, taken over by wealthy landowners who would then lease out individual self-contained farms to their tenants. Now, the deserted village is in the 18th century in the industrial revolution. The industry started to flourish and progress in the industry. And in this sense, obviously, resources started to be used in a lot of time. Natural resources, obviously, land was also needed. And that land was sacrificed for our village people. Because those people who were very wealthy land owners, they had the village area जो खुली जमीन थी उसको परचेज करना शुरू कर दिया और वहाँ पर वॉल्स एंड हेजेस इसका मतलब है दीवारें खड़ी कर ली काफ़ते खड़ी कर ली ताकि उनके जानवर उनके जो बच्चे हैं वो बाहर खेल ना सकें तो आज ताज़ा इन हर डल्स मुश्किलात को फेस करते हुए वो वहाँ से माइग्रेट करके वहाँ से चले गए और यहाँ पर इस जो है पोइम में इसमें मेंशन है कि वो अमेरिका में अपनी जो है वो इमिग्रेशन उन्होंने कर ली अमेरिका में seen of the deserted village so this uh, this image has been taken from uh, the poem uh, the book from the deserted village so this picture is showing the destruction there is no population there are no houses there are only few people moving here and there with their animals so uh, open your book in front of you to understand the last two stanzas we have already done the first answers, so we are going to enclose it today. These were thy charms, sweet village, sports like these. With sweet succession, taught even toil to please. These round thy bowers, their cheerful influence shed. These were thy charms, but all these charms are fled. These were thy charms, but all these charms are fled. 
As I have told you, the author of this poem is Oliver Goldsmith. The poet, the poet memorizes his past life, which he spent in his village. The poet says that they were very happy with the simple delights of life. They enjoyed good health and the climate of the village was very pleasant. There were places under bushes where they used to sit and lovers gossip. So students, इस टेंजा में ये बताया गया है द पोइट जो है वो याद कर रहा है अपनी विलेज लाइफ की खूबसूरतियों को कि वो छोटी छोटी चीज़ों को छोटी छोटी खुशियों को इंजॉय करते थे हमेशा इकट्ठे रहते थे उनकी बातें उनकी आवाज़ें जब सुनाई देती थी उनको एक रौनक का एहसास होता था अब इस पैराग्राफ के एंड में पोइट ने लास्ट जो टू लाइन्स हैं इस टेंजा की उनको रिपीट किया है टू ले द इम्फिस ऑन द थीम These were thy charms, but all these charms are fled. इस लाइन को अच्छी तरह से जो है वो आप लर्न कर लें इसे किसी भी क्वेश्चन के आंसर में समरी स्टेंसा की एक्सप्लेनेशन में या सेंट्रल आइडिया कहीं पर लिखना है तो आप इसको बहुत ईजीली कोट कर सकते हैं बहुत ईजी है इसको याद करना और इसमें पोइट ने जो है वो बहुत आसान अल्फाज में जो मेन थीम है वो डिस्क्राइब कर दिया है दाए चाम दाए चाम का मतलब है तुम्हारी खूबसूरतियाँ यहाँ पर पोइट जो है वो किस से बात कर रहा है अपने विलेज से जिसको वो याद कर रहा है बट ऑल दीज चाम्स आर फ्लैड फ्लैड का मतलब है ख़त्म हो गए हैं फ्लू अवे बिल्कुल चले गए हैं यहाँ से वो सारी खूबसूरतियाँ जिनको पोइट ने याद किया जिनका इस पो, इस पोइम में जिक्र किया वो सारी चाम वो खूबसूरतियाँ ख़त्म हो चुकी हैं इस शेज द लैंड टू हेस्टनिंग इल्स आ प्रे ओके सेकेंड स्टेंसा लिसन इट वेरी केयरफुली हेस्टनिंग इल्स अप्रे वेयर वेल्थ एक्यूमुलेट्स एंड मैन डिके प्रिंसेस एंड लॉर्ड्स मे फ्लॉरिश और मे फेड अ ब्रीथ कैन मेक देम एज अ ब्रीथ हैज मेड बट अ बोल्ड पेजेंट्री देयर कंट्रीज प्राइड वेन वन डिस्ट्रॉयड कैन नेवर बी सप्लाइड ओके दट इन इन दिस लास्ट स्टेंजा द पोइट हैज डिस्क्राइब द ब्यूटी द चार्म्स ऑल आर वेनिश्ड ऑफ दिस विलेज द ओनली थिंग लेफ्ट द टॉल बिल्डिंग्स द लैंड ऑनर्स विच दे हैव फिक्सड टू इनक्रीज देयर वेल्थ टू इनक्रीज देयर इंडस्ट्री एंड द ब्यूटीज आर वेनिश्ड सो द पोइट इज सींग हिस्टनिंग इट्स प्रे Uh, where health they were wealth accumulates and men decay the wealth is getting increasing the wealth is increasing day by day the the land owners the prince the lords they are collecting their they are gathering their wealth they they are increasing in their wealth they are not having any sympathy for the general public they are not uh, thinking about the decreasing of the beauties the charms of the nature and they are just in a race of collecting the wealth so students focus on uh, the um, verse number 4 a breath can make them as a breath has made okay to yahan par shayar ne poet ne bahut khoobsurti se is cheez ka zikr kiya gaya hai ki beshak unhone jo karna tha jo khoobsurti unhone khatam karni thi natural life village life ko destroy karna tha wo kar diya लेकिन हर चीज़ को ख़त्म होना है जैसे कि उन्होंने इस ब्यूटी को ख़त्म कर दिया जिस तरह से वो दौलत को इकट्ठा कर रहे हैं खूबसूरतियाँ ख़राब करके नेचुरल ब्यूटी को ख़राब करके तो ऑब्वियसली हर सांस लेने वाली चीज़ जो है उसने ख़त्म होना है एक दिन उसका एंड होना है तो पोइट ने उसको इतनी खूबसूरती के साथ इतनी छोटी सी लाइन में समराइज़ कर दिया कि जो सांस है उसने ख़त्म एक ना एक दिन होना है तो हमें इतनी दौलत के ज़मीनों के जो है वो टॉल बिल्डिंग्स के जो जो इंक्रीज हो रहा है वो ये रेस हमें ख़त्म करनी चाहिए हमें जिस चीज़ पर फोकस करना चाहिए वो चीज़ ये है कि लोगों के आपस में अच्छे रिलेशनशिप उनकी अच्छी शेयरिंग शेयरिंग ऑफ देयर हैप्पीनेस एंड सॉरोज अच्छा टाइम जो वापस में स्पेंड करते थे देर ब्रदरहुड देर लवलीनेस वो चीज़ें जो कि ख़त्म हो रही हैं वेनिश हो रही हैं हमें आज उन चीज़ों की ज़रूरत है ताकि हमारे साथ साथ दूसरे लोग भी उस लाइफ को इन्जॉय कर सकें सिर्फ हम लोग जो सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं लोग सब अपने बारे में सोच रहे हैं उसको करके हम सोशलाइजिंग की तरफ देखें इंडस्ट्रियलाइजिंग को छोड़कर हमें सोशलाइजिंग के बारे में सोचना चाहिए 
बट अ बोल्ड पेजेंट्री देयर कंट्रीज प्राइड किसी भी मुल्क का प्राइड ये होता है फ़ख्र होता है वहाँ की पेजेंट्री वहाँ की विलेज लाइफ जो कि बहुत बहादुर बहादुर होती है बोल्ड मीन बहुत ज़्यादा बहादुर और पेजेंट्री इज़ शोइंग द विजन विलेज लाइफ द पीपल ऑफ द विलेज लाइफ वन वंस डिस्ट्रॉयड कैन नेवर बी सप्लाइड और ये वो ब्यूटी और वो चाम जो कि एक दफ़ा ख़त्म हो गए दोबारा हम उसको हासिल नहीं कर सकते दोबारा से हम उस लाइफ को रिस्टोर नहीं कर सकते हम सिर्फ रिकॉल कर सकते हैं सो so, पोइट ने बहुत खूबसूरती से विलेज लाइफ को डिस्क्राइब किया है सो आई एम गोइंग टू डिस्कस द सेंट्रल आइडिया अगेन द पोइट वॉज लिविंग इन अ विलेज बाय द नेम ऑफ ऑबर्न ही स्टार्टड लिविंग इन सम टाउन आफ्टर मैनी ईयर्स वेन ही केम बैक to his village it was destroyed and industrial revolution has been started rural life was totally destroyed there were no one happiness and enjoys when enjoys when he, the village people shared together due to the progress of technology and mechanism the human traits of love and kindness are vanished so the poet has discussed very successfully the his message the his theme in a very straightforward manner he told that farmers used to work together in a piece of land they worked and earned their livelihood everything was destroyed due to the investment of land owners peasantry charms are totally destroyed so students there are some uh, new vocabulary like uh, toil toil mean labor laborers and the second a famous word which comes again and again in the mcqs that is peasantry so i have told you the meaning of this word peasantry mean village life okay students you have to read thoroughly the last two stanzas and you have to find out 20 multiple choice questions from the poem okay students thank you for listening allah hafiz